Estamos escuchando de la fichera, ¿se acuerdan a Wall E cuando veía la película de Pixar? Lo veía Qué linda peli. Las cosas más divinas. El robotito. Ese robot, una cosa que escuchaba en la fichera cantando esto. Bueno, hoy es el Día Internacional del ADN. No sé qué quiere decir, pero se lo, se lo anuncio. El día de ADN. ¿No te acuerdas del liceo? Sí, el, no, el, el la forma espiga. Des, desribonucleico. Eh, pero, muy bien, Fabrié. Este, en fin. Bueno, 107 años del genocidio armenio, cosa que los, eh, el gobierno turco de Erdogan sigue sin reconocer. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, hubo allí este, el, el, el canciller eh, turco, estuvo de visita, está todavía en, en, en nuestro país, y se mandó ahí un, un gesto eh, que es el, es el saludo que tienen entre los, eh, los lobos grises. Este, este grupo de loquitos que, que surge en el año 68, como respuesta... Eh, escuche, señora, eh, todos los gobiernos tienen grupos paramilitares que hacen lo, el trabajo sucio. Este es el otro caso de eso, ¿no? En el año 68 surge este grupo paramilitar que es de ultranacionalista, de extrema derecha, muy vinculado con todo lo feo del mundo por decirlo de una manera, ¿no? Allí estamos viendo... Fuiste muy sutil. Fuiste ¿Eh? muy sí, sutil. Ahí está. Ellos, muy educado. Ellos, eh, ellos <coughs> se llaman los voz curtal, voz curtal. Ellos no se conocen como eh, eh, los lobos grises. Dice que es un, es un grupo... Este, más que nada cultural, Jaime. Uh -huh. O sea que te involucraría vos, que no tiene nada lo que ver cultural, con la violencia. Lo cultural no tiene, eh, no es solo teatro, oh, cine, libros. No te digo, ¿no? Y, este, y ¿qué, qué es lo, qué, ¿de qué se ocupan? Bueno, son funcionales al gobierno de turno y hacen todas las maniobretas que son necesarias, ¿no? Controlar, por ejemplo, como te decía, son de ultraderecha, todo lo que han sido los movimientos de izquierda, ellos se han encargado de controlarlo, pero de forma violenta. En el mundo ya son muchos los países, Francia es uno de ellos, que Proscribía. los considera terroristas, claro. son, están proscritos. Están proscritos porque en Francia ya, en el año, creo que fue en el año 2000, 2002, en, en un, lo que fue eh, el festejo, un aniversario, la conmemoración de un aniversario del genocidio uh, eh, armenio, ellos se encargaron de gente a más identificados como los grises eh, se encargaron de, de separar de, 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 de romper o, o disuadir o uh -huh. lo que fuere ese ese aniversario no como les decía este son, son ellos se, se ven como idealistas y Erdogan mucha el presidente actual el presidente turco los defiende a capa y espada y dice que tanto usted Clara como yo como Jimena hablamos cosas hablamos sin saber de lo que son los lobos grises los lobos grises son como te decía como le decía este, eh, responsables de, de muchas matanzas no por ejemplo ellos son responsables de lo que fue la matanza de las maras allá la matanza de las de las maras con con ese con el cedí de abajo fue en el año 78 donde por lo menos más de 120 eh, eh, personas eh, fallecieron, los Alevis, los Alevis son eh, un grupo eh, etno-religioso de izquierda que, eh, eh, que justamente el gobierno turco en su momento entendía de que no era afín, que no estaba en, en sintonía con los designios propios del gobierno y agarraron y limpiaron entre 120 y 150 personas, que fue previo al golpe de estado de 1980 allí en Turquía, ¿no? Después también, como decía Jime, eh, Aliaka, eh, él dice que es, es un, un lobo gris, fue el que supo atentar contra el Papa Juan Pablo II allí por el año 1980 en, 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 la, en la Plaza San Pedro. ¿no? Pero estos, estos eh, idealistas, como se definen ellos, hablan, vio que el lobito es el símbolo del lobito, dice que son son los, los herederos de, de la loba Sena, que es la madre de todos los turcos, eso es en la mitología turca, ¿no? Ahí la tenemos. Ahí tenemos a la lobita, ¿no? Eh, ellos siempre, bueno, todo lo que son eh, militantes de izquierda se le han dado, comunistas, los, los, propios, los propios separatistas kurdos, no los kurdos que también son aliados de ellos, ¿no? Y por supuesto se han encargado mucho eh, de los armenios, se le han dado mucho a los armenios. El tema, Martín, es que un... Si vos me decís, es un loco, un loco suelto no, no, como... No, 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 te quiero decir, un loco suelto como Alida acá, bueno, uno puede 
llegar a entender una reacción, entender no, uno dice, bueno, tiene una reacción violenta. Pero en el caso de un ministro de Relaciones Exteriores, ah, vez, en sí, un sí. país, mm. hacerle un gesto a quienes están allí este, manifestando pacíficamente... No. Y, y trascendió... Lo estaban insultando, ¿tá? pero no, está no bien, importa, está no importa. El, el tipo, estaba, el tipo el, tanto el auto blindado, el blindado no, no tenía la menor idea. Pero estaban insultando. Eh, como la, al la, revés, hubiera demostrado civilidad no, simplemente no, no, sin hacer no, nada. Nadie le, nadie le está pidiendo un, que, le, que, le, que le ponga el pulgar hacia arriba. Oh, o sea sí. que es repudiable por donde se mire porque además sabe muy bien qué significa sí, ese gesto. Claro, no es, es un sabio. canciller, y trabaja de eso, es un tipo que está... Diplomático. Eh, diplomático, <risa> hecho para las relaciones internacionales. Y esto trascendió a nivel internacional, en varios, varios medios y portales del mundo. Llamó Los la atención. medios turcos dicen que dicen? fue una reacción ante la agresión de, de armenios uruguayos. Eh, durante 1915 y 1923, el Comité de Unión y Progreso, lo que se llamó, Jaime, eh, ¿te acordás los...? Eh, ¿Cómo se llamaba? Los jóvenes turcos. Uh -huh, se sí, los jóvenes turcos, sí, sí. ¿no? Herederos del Imperio Otomano, en un en intento de exterminio eh, eh, absoluto de la cultura armenia, eh, eh, mataron a, a casi dos millones de armenios. Cosa que se sigue sin reconocer por, por, el, por la gran mayoría de los turcos, ¿no? ¿Y sabes lo que les recomiendo? Hay una peli que se llama Ararat, que seguramente uh -huh. la ha visto. ¿Qué es la que es la. Si no me ¿Tiene... Correcto, ¿tiene de Charles Aznabur? ¿No trabaja Charles Aznabur? No recuerdo. Yo creo que el protagonista es Charlie Estuvo el director acá, me acuerdo, cuando se estrenó, por, que era 10, 15 años. Exactamente. Es una película del año 2004. Eh, y, que habla, y que habla, bueno, habla de lo que fue la masacre de Van, que es, eh, es, es una provincia turca, eh, eh, kurda, donde hay mucho armenio, ¿no? Y donde los turcos otomanos, en complicidad con los kurdos, mataron mucho, mucho armenio. La película es una especie de documental, está muy bien hecho, está hecha por un por un este por un director que es este armenio eh, canadiense, Puede ser. que no me acuerdo cómo se llama, está, como te decía, está Charles Aznavour, que es, es, es armenio, y está Christopher Plummer también, está, es, es una película documental que te explica bien lo que sucedió allí en Van, que es una provincia muy, pero muy importante, la provincia turca. O sea, repitiendo y resumiendo, eh, el, el gestito que se mandó el, el hombre este es muy similar a pasarte el día del, del aniversario del holocausto judío a ser High Hitler, o sea, es más o menos lo mismo, porque la repulsión que tienen los eh, lobos eh, grises a lo que es eh, la comunidad armenia es ¿Y, y qué tremenda. van a decir? Hagamos nuestras, nuestras proyecciones. ¿Qué van a decir en la reunión de hoy? ¿Pedirán disculpas? Ah, un shot. Un, ¿De, no, de, la, de, de la diplomacia una, turca? Aparte de todo... Bueno, una, no te olvides que el embajador sí. es subalterno. O sea, tiene que hablar de su jefe. Claro. No, el, el, el ministro de Relaciones Exteriores... Turco, y, yo creo, y yo creo que van a pedir disculpas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de que se está tra tratando de, de, de generar un, un ámbito comercial entre los dos países. Es un tema muy sensible, yo no, tengo, sí. no lo tengo claro, la no, verdad, no lo tengo claro. La, sí, la, yo dos cosas, ¿no? Yo digo, eh, el, el tema de la agenda, haberlo traído al tipo este, justamente. Eso es lo que digamos, critica fue la un colectividad. Mal momento, fue un mal momento. Está, por, más que sea un, mira, por más que sea un divino el... el Canciller, que no lo, que no lo, el, el, el canciller no. Melbut Salvugaglum se llama Mirá, el canciller. ¿no? El que mejor dijo el nombre, el nombre del canciller Melbut, fue Emilio Melbut. Aguirre, que ayer anoche en Telenoche Mirá. tomó aire y, Melbut. y la regó el nombre. Pues te, eh, tiene que ser así, tomar aire y arrancar. Si te puedes a pensarlo, no, no podés. No, no podés. O sea, la, o sea, Repetimos, ¿no? Más que nada, un, un tarado, este, Melbud, por, digo, por más ideología que tenga en su cabeza. Y repito, él responde a Erdogan y Erdogan, en la gran mayoría de sus discursos, sí. también hace el saludito a los lobos grises, que son grandes, grandes, grandes este, soporte de todo lo que... Antes, como te decía, era una, una suerte de, de paramilitares que trabajaban en secreto y en la oscuridad. Hoy ya no, ya son reconocidos por el propio Erdogan. Mira, y, ahí está el presidente. Ahí lo está haciendo. Y en el mundo, en muchos países como Francia, son reconocidos como terroristas. Bien.